ஒரு குளம் இருக்குன்னு வச்சுங்க கோவில் வாசல் குளம் இருக்குது எல்லா கோவில் வாசலும் பெரிய பெரிய கோவில் வாசலும் குளம் இருக்குது அந்த குளத்துக்கு பேர் என்ன கோவில் குளம்னு சொல்கிறோம் இன்னொரு பேர் இருக்குது கல்யாணின்னு வாங்க கர்நாடகத்தில் பண்ணி கல்யாணின்னு வாங்க இன்னொரு பேர் புஷ்கரணின்னு வாங்க ஏன் தாமிரப்பட்டி புஷ்கரணி இப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு வருஷம் ஒரு ஆட்டம் வந்தது சொன்னீங்க நீங்கள் ஏன் என்ன அது ஃபஸ்ட்டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு மட்டும் இல்லை எல்லா பன்னெண்டு வருஷமும் இந்தியா முழுவதும் இருக்கிற எல்லா மேஜர் நதிகளிலையும் புஷ்கர்ணி வந்துட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கும் ஒரு வாட்டி வந்துட்டே இருக்கும் ஏன் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி சைக்கிளில் வருது கரெக்டாக இந்த பூமி சூரியனை சுற்றி வரத்துக்கு எத்தனை மாதம் ஆகுது பன்னெண்டு மாதம் ஆகுது ஸோ பன்னெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம பூமி நம்ம சூரியனை சுற்றி ஒரு வாட்டி வருது அது ஒரு வருஷம் அதே மாதிரி ஜூபிட்டர் பிளானட் குரு பிரகஸ்பதி அது வந்து நம்ம சூரியனை சுற்றி வரத்துக்கு எத்தனை நாள் ஆகுது ஒரு ரவுண்டு வரது ஒரு ரெவல்யூஷன் அது வந்து பன்னெண்டு வருஷம் ஆகுது ஸோ பன்னெண்டு வருஷம் இஸ் அ சைக்கிள் இட்ஸ் அ டுவெல் இயர்ஸ் சைக்கிள் ஸோ இது ஜூபிட்டர் பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுறோம் நம்ம எல்லா கும்பம் இது வந்து டுவெல் இயர்ஸ் சைக்கிள்னா நம்ம ஆகாயம் வந்து முந்நூற்றறுபது டிகிரி ஒரு சர்க்கிள் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் டிவைட் பை டுவெல் தான் என்ன வருது தேர்ட்டி டிகிரிஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு ஜூபிட்டர் முப்பது டிகிரி நகர்றது ஸோ ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி ஸ்பேனில் இருக்கிறதுல ஒரு ஒரு ராசியாக கருதோம் ஸோ அதனால் தான் பன்னெண்டு ராசி முப்பது டிகிரிக்கு ஒரு ராசி ஸோ பன்னெண்டு ராசி முந்நூற்றறுபது டிகிரி நம்ம ஸ்கையே கவர் பண்ணிடுறோம் ஸோ இந்த ஜூபிட்டர் ஒரு ஒரு ராசிக்கு ஒரு ஒரு வருஷம் இருக்குது ஸோ பன்னெண்டு வருஷம் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு ராசிக்கும் இந்த ஜூபிட்டர் ஸ்கையில் மூவ் ஆகி போச்சு ஒரு ஒரு நதியிலையும் நம்ம வந்து கும்ப மேலாக புஷ்கர்ணி கொண்டாடுறோம் ஒருத்திக்கும் <laughs> 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 ஒரு ஒரு நதிக்கும் இந்த புஷ்கர்ணி மூவ்மெண்ட் இருக்கு ஸோ ஸ்கை மூவ்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணி எர்த் மூவ்மெண்ட் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கனெக்ஷன் பிடின் ஸ்கை அண்ட் எர்த் சரி ஜூபிட்டர் ஒரு ராசிலேருந்து இன்னொரு ராசிக்கு போகுது அப்படின்னா நம்ம ஏன் அங்கே போய் போகணும் ஜூபிட்டர் மாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கு அது மாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம எதுக்கு அங்கே போகணும் ஜூபிட்டர் தொடர்ந்து அண்ட் ஏன் நதிகளுக்கு போகணும் இது ரெண்டு கேள்வி நமக்கு உடனே அடுத்தது நமக்கு மனசில் தான் தோணும் இது என்னன்னு பார்க்க போனா இப்போ இது இது ரொம்ப கனெக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஆழமாக போகுது இதில் வந்து ஜூபிட்டருங்கிறது நம்ம வந்து குருன்னு சொல்லுவோம் பிரகஸ்பதி இல்லை குரு கிரகத்தில் குருன்னு சொல்லுவோம் பூமிக்கு கிட்ட இருக்கிற ஒரு பெரிய கோள் என்னன்னாக்கா ஜூபிட்டர் தான் எல்லாத்தோட பெரிய கோள் ஜூபிட்டர் சூரியன் சைஸு அண்ட் த கிராவிடேஷன் இதனாலேயே சூரியனோட பவர் ஏர்த் அண்ட் த பூமி மேலே இருக்கிற எல்லா இது மேலேயும் இன்ஃப்ளூன்ஸ் உண்டு இதுக்கு அடுத்தபடி பார்த்தோன்னாக்கா குருவோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் நிறைய பிளானட் ஜூபிட்டரோடது இது ஒரு விதம் இன்னொன்று என்ன பண்ணுறதுனா இந்த சூரியன் கிட்டேருந்து நிறைய நமக்கு வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் நிறைய வருது நமக்கு இந்த காஸ்மிக் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் ஸோ இது வந்து குரு தன்னோட கிராவிட்டி பவர்னால இதுக்கு அதை வந்து தன்கிட்ட இழுத்துக்கிற தன்மை இருக்குது ஸோ அது மாதிரி இழுத்துண்டு அது வந்து லாட் ஆஃப் இந்த ஏர்த் அண்ட் மீதி பிளானட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது இப்போ இது புஷ்டம் என்ன ஆகிருக்குனா இப்போது இப்போ இப்போ கொஞ்சம் சமீப காலத்தில் ரெண்டு விஷயத்துக்கு தான் அது வந்து பிரபலமாக இருக்குது ஒன்று வந்து ஆரத்தி எடுக்கிறதுக்கு அந்த அந்த நதி வந்து சுத்தம் பண்ணுறாங்க சுத்தம் பண்ணணும் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பண்ணணும் அதில் ஆரத்தி எடுக்கிறாங்க ரெண்டாவது அதில் வந்து ஸ்நானம் பண்ணுறாங்க குளிக்கிறாங்க நீராடுறாங்க அதனால் இது ரெண்டுத்துக்கு தான் விசேஷமாக இருக்குது இது ரெண்டும் வந்து சடங்கு ஞானிகள்லாம் சேர்கிற இடம் என்ன பண்ணுறது ஸோ இட்ஸ் கான் வருஷா வருஷம் கான்ஃபரன்ஸ் ஒரு ஒரு நதிக்கரையில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வருஷா வருஷம் ஸோ அந்தந்த லோக்கல் பீப்புள் வருவாங்க ஸோ அது இட்ஸ் கண்டினியூஸ் கான்ஃபரன்ஸ் எவ்ரி இயர் அக்ராஸ் இந்தியா அதுதான் பியூட்டியாக இல்லை ஸோ எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து கூடி எதுலேருந்து பேசுவாங்க இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி உருவாச்சு அதிலேருந்து பேச ஆரம்பித்து அதோட ஃபிலாசபி சயின்ஸ் எல்லாம் பேச ஆரம்பித்து இன்றைக்கி சமுதாய தேவைகள் என்ன இன்றைக்கி அறிவியல் தேவைகள் என்ன விஞ்ஞான தேவைகள் என்ன சீர்திருத்தங்கள் என்னான்னு எல்லாம் பேசுவாங்க ஸோ இட் இஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் டிஸ்கஷன் ஸோ இந்த சமுதாயம் ஒரு கண்டினியூஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் டிஸ்கஷனாக இருந்திருக்கு அண்ட் பாரதம் முழுசாக இருந்திருக்கு அதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு அதுதான் இந்த புஷ்கரம் அண்ட் இந்த சிவிலைசேஷனே முன்ன எடுத்துட்டு போனது ஒரு ஒரு வருஷமும் இந்த மாதிரி நடந்த கான்ஃபரன்
பிரவச்சனம் இருக்கும் எல்லாரும் கேட்டு பகிர்ந்து ஒருத்த ஒருத்தர் பேசி புரிஞ்சுட்டா சமுதாயத்தை அழகாக முன்னோக்கி எடுத்துட்டு போகலாம் ஸோ இது இந்த இந்த ஒரு ஒரு புஷ்கரணியும் அந்த மாதிரி அதுக்கு தான் அந்த அடிப்படையில் டிசைன் பண்ணதே நாலேஜும் இப்போ ஒரு பாத்திரம் நிரம்பின குடம் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த குடம் நாலேஜ் இதெல்லாம் கனெக்டட் அதனால குரு ஜூபிட்டரோடையும் கனெக்டட் அண்ட் இந்த அமிர்தம் வந்து எந்தெல்லாம் நதியில் விழுந்ததோ ஸோ ஜூபிட்டர் எப்போ எப்போ ஒரு ஒரு வருஷமும் இந்த குரு வந்து ஒரு ஒரு ராசிக்கு போச்சு அந்தந்த நதியில் போய் அந்த அமிர்தத்தை பகிர்ந்து கொள்ற மாதிரி ஒரு ஞான அமிர்தத்தில் இது ஞானத்தை ரிச்சுவல் ஒரு சிம்பாலிசம் ஏன் நதிகள் கிட்ட வேற அசம்பிள் பண்ணாங்கன்னா அந்த இடத்துல வாஸ்ட் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் அத்தனை ஜனங்கள் கூடச்சே அவங்களுக்கு தேவைப்படுற நீர் தேவை பிளஸ் மீதி கிளென் கிளென்சிங்க்கெல்லாம் வேணுங்கிற தேவைக்கெல்லாம் அந்த நதி நீர் வந்து கொடுத்துது இப்போ வந்து அதெல்லாம் குட்டி குட்டி டவுன் ஆகி டவுனுக்கு நடுவில் எல்லாரும் மீட் பண்ணிச்சு இப்போ மீதி மீ பல விதமான மீதி பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருது அதனால தான் நிறைய பேர் வாண்டா வாண்டான்னு சொல்றாங்க ஸோ இப்போ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ போன ஒரு கும்பம் நடந்ததுல வந்து நர்மதா கும்பத்துல நிறைய டெக்னாலஜி எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நிறைய எதுவுமே டிசாஸ்டர் எதுவுமே அபாயம் எதுவும் நடக்காம ரொம்ப நன்னா பண்ணாங்க அண்ட் அதுல இருந்து ஒரு சிட்டி எல்லாம் எப்படி நடத்தணுங்கிற நிறைய ஐடியாஸும் அவங்க கேதர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இது மாதிரி இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை யூஸ் பண்ணி நதியை கிளீன் பண்ணுறது அந்த சிட்டிஸை கிளீன் பண்ணி அந்த சிட்டிஸோட ஃபெசிலிட்டிஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அந்த டயத்தில் இவ்வளோ ஜனங்கள் வராங்களே சரி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சில கான்ஃபரன்சஸை பிளான் பண்ணி அவங்களுக்கு கலாச்சாரம் பற்றி பண்ணால் பண்ணால் மக்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் அதுதான் வந்து மக்களோட ஒரு சேர்ந்து ஒன்று இயற்கையோட சேர்ந்து ஒன்று இருக்கிறதும் இது இப்போது உற்சவங்கிறது அது உத்துங்கிற வார்த்தைக்கு எது நம்மளை மேலே தூக்குறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ உற்சவம் வந்து நம்ம நம்மளோட எண்ணங்களை மேலே தூக்குறது நம்மளோட ஸ்பிரிட்ஸை மேலே தூக்குறது ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளை மேலே தூக்கி வைக்கிறது பேர் உற்சவம் அதனால நம்ம பண்டிகையை கொண்டாடுறோம் உற்சவம் இதுவும் ஒரு பெரிய உற்சவம் இது சமுதாய உற்சவம் சமூக உற்சவம் இது அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ இப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு வந்து மொக உற்சவம் பெரிய உற்சவம் இது நம்ம அந்த இந்த கருத்தை எடுத்துன்னு உள்வாங்கி மனசில் உள்வாங்கி அந்த மாதிரி நம்ம கொண்டாடணும் ஸோ எல்லோரும் நம்ம வந்து இந்த தாமிரபரணி புஷ்கரணிக்கு இந்த உள் அர்த்தங்கள் புரிஞ்சுட்டு எல்லோரும் நம்ம மகிழ்ச்சியாக சேர்ந்து ஒரு சமுதாயமாக கொண்டாடி இந்த சமுதாயத்துக்கு இன்றைக்கி என்னென்ன தேவைகள் அதை வந்து உரையாடி அதில் வந்து தீர்வு எடுத்து நம்ம எல்லோரும் சமுதாயம் ஒன்றா சேர்ந்து ப்ரோக்ரெஸிவாக வாழறதுக்கு இது ஒரு பெரிய ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்